Așa că asta stai. Assalamu alaikum, să văd că am un clas, am un tron genatzi. Jara jucto e ce timp de ieșit, să văd că am un econ de donobat. Am un dictat, 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 am un Concepțiunea de a ne da o cheie live așa, e bun să ascultăm clasul cu care ajungem cu cheie postul așa. Și am primul mod de a ieși, să mă zbigă ne rupt potiu bicaștii a ascultat ce nu avem. Dar a găsit concepțiunea de a ne da o cheie cu un zic atât de dexo. Drutul e unul concepțiunea de a ne da o. Așa. Sabab a mitila jucto e ce n-am dat Sara Salam Alaikum de anat siama ke Alaikum Salam Sabab a mitila E pași pași dekhi Baki ra e tu comment section e comment koro Je jana amar boya shuna jat ce kene tic mutau Siraz Gons te ke jucto e ce n-am dat Fatima tu juhura lo na এটা কি লোন লেখছে আচ্ছা আচ্ছা সাবাব মিতিলা যুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে সাজিব খান যুক্ত হয়েছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম রায়হান যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আর কে কে যুক্ত হয়েছে রুমা আক্তার যুক্ত হয়েছে আমি ঠিক জানি না এটা কি আমার স্টুডেন্ট রুমা কিনা সুমায়া আমাদেরকে দেখতেছে মাহি চৌধুরী আচ্ছা মাহি চৌধুরী বলল যে শোনা যাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক শোনা গেলেই ভালো শোনা না গেলে তো সমস্যা কারণ হচ্ছে আমি ক্লাস নিচ্ছি কিন্তু তোমরা শুনতে শোনা তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশের যে প্রথম অধ্যায় যেটা আজকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে যাদের অবদান এবং হচ্ছে কিভাবে সমাজ বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা বিশেষত আলোচনা করব হোসনে আরা বেগম যুক্ত হয়েছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা লুইন হবে আচ্ছা আচ্ছা ফাতেমা তো জোহরা লুইন হবে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম সুমাইয়া আক্তার সাবিহা যুক্ত হয়েছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা রুমা আক্তার আমার স্টুডেন্ট বলল আচ্ছা সবাই এখানে যুক্ত হচ্ছে যে কমেন্ট সেকশনে জানা যে কোন জায়গা থেকে তোমরা পারলে একটু শেয়ার করে দাও লাইভটা যাতে করে একটু রিচ বাড়ে এবং তোমার বন্ধু বান্ধবীরাও যাতে ক্লাসটা করতে পারে আচ্ছা এটা মানে এত আহামরি কোনো মানে বিষয় না একদম সহজ একটা বিষয় এবং আমরা আরও একটু সহজভাবে জানার চেষ্টা করবো যে আসলে সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে এবং বিকাশ কীভাবে হয়েছে আচ্ছা মাহি চৌধুরী ওয়াসিং আচ্ছা আর কে কে যুক্ত আসো একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও যাতে আমরা ক্লাসে চলে যেতে পারি মোহাম্মদ ইলিয়াস যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে আচ্ছা ইতিমধ্যে এখানে তিরিশ প্লাস স্টুডেন্ট লাইভটা দেখছো তোমরা পারলে একটু লাইভটা শেয়ার করে দাও যাতে করে একটু রিচ বাড়ে এবং অন্য বন্ধু বান্ধবীরাও যাতে ক্লাসটা উপভোগ করতে পারে আচ্ছা আগে আমরা প্রথমে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব স্লিপ করতেছে সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা ওকে 
সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা এটা তোমরা সবাই জানো যে সমাজ বিজ্ঞান এটা সমাজের বিজ্ঞান ঠিক আছে অর্থাৎ হচ্ছে সমাজস্থ যতগুলো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের যতগুলো ফাংশান আছে প্রত্যেকটা বিষয়ে যে এটাতে সিস্টেমেটিক পড়াশোনা হয় সেটা হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান অর্থাৎ যে বিজ্ঞানটাতে মূলত সমাজের সামগ্রিক বিষয় একদম যদি বলে যে তোমার সমাজের মধ্যে যতগুলো উপাদান আছে সব বিষয় নিয়ে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সমাজের মধ্যে সমাজের যে আরও অনেক বিষয় আছে যেমন হচ্ছে বিবাহ থেকে শুরু করে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন হচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে এর পাশাপাশি সমাজের যা কিছুই আছে অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে সমাজের এই যে এটা হচ্ছে সমাজ এবং হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি যদি আমরা বিবেচনা করি যে সমাজ যতটুকু বিস্তৃত সমাজ বিজ্ঞানের পরিধিও ঠিক ততটুকু বিস্তৃত তবে আমরা এটা পরিধিতে আলোচনা করব অর্থাৎ এখন আমরা বিশেষত যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সমাজ বিজ্ঞানের যে ধারণাটা এই ধারণাটা আগে আমরা ক্লিয়ার করি তোমরা সবাই জানো যে অগাস্ট কোতের হাত ধরেই মূলত হচ্ছে অগাস্ট কোত অগাস্ট কোত অগাস্ট কোতের হাত ধরেই মূলত হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের যাত্রা অগাস্ট কোত মূলত হচ্ছে যে সময়টাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ের একদম মধ্যবর্তী সময়ে কিন্তু ফ্রান্স রেভলিউশন অর্থাৎ হচ্ছে একদম তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হচ্ছে যে সময়টাতে অর্থাৎ ফ্রান্স রেভলিউশনের পরেই হ্যাঁ এরপর থেকেই মূলত শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লব তার যে জন্মসাল সেটা যদি আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে সতেরোশো অনেকেই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট জানাচ্ছ তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ একটু সমস্যা হচ্ছে বাকি একটু কম সেকশনে জানাও যে এই সালটা কত দেখো তোমরা অগাস্ট কুদের জন্ম এবং মৃত্যু আমি এখানে লিখে দিলাম আচ্ছা এখানে দেখো তিনি মূলত হচ্ছে যেই জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি হচ্ছে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন তবে আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ধারণার আগে আমাদের যেটা সম্পর্কে জানতে হবে যে আসলে সমাজের উৎপত্তি কীভাবে এই যে আমরা বর্তমান সময়ের যে সমাজে আমরা বসবাস করি সেই সমাজের উৎপত্তি কীভাবে ঘটলো এবং হচ্ছে বর্তমানে যে আমরা যেই সমাজে আছি এটা একটা আধুনিক সমাজ হ্যাঁ এই যে আধুনিক সমাজে আসার পেছনে ইতিহাসটা কি আসলে যদি আমরা দেখি যে সমাজ বিজ্ঞান যেটা এটা কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞান একটা সামাজিক বিজ্ঞান এবং তোমরা জানো যে সমাজ বিজ্ঞানের সামাজিক বিজ্ঞানের কিন্তু অনেকগুলো শাখা আছে যেমন আমি বল যদি বলি যে সমাজ বিজ্ঞানের সামাজিক বিজ্ঞানের সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখাগুলো আছে সেই শাখাগুলোর মধ্যে বিশেষত হচ্ছে দেখা যায় যে সমাজ বিজ্ঞান আছে হ্যাঁ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আছে অর্থনীতি আছে ইতিহাস আছে এর পাশাপাশি আরও যে বিজ্ঞানগুলো আছে তার মধ্যে আমরা দেখি যে বিশেষত নি বিজ্ঞান আছে এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান এগুলো প্রত্যেকটাই সামাজিক বিজ্ঞান কলমটা কেন জানি একটু ইয়া হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে তাহলে যে সামাজিক বিজ্ঞান অর্থাৎ এই যে সামাজিক বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানের কিন্তু অনেকগুলো অর্থাৎ সামাজিক বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা আমরা দেখতে পাই বিশেষত নি বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান হ্যাঁ এর পাশাপাশি হচ্ছে তোমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান হ্যাঁ এছাড়া অর্থনীতি ইতিহাস এইগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের এক একটা মানে সামাজিক বিজ্ঞানের একটা বিষয় তাহলে সমাজ বিজ্ঞান যেটা এটার সাথে আমরা যদি দেখি যে ইতিহাসের একটা সম্পর্ক আছে অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাস যেটা আমরা আগে সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি কীভাবে হলো সেই সম্পর্কে একটু ধারণা নেই সমাজ বিজ্ঞানের ধারণার মধ্যে আমাদের সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কিত ধারণা আছে তোমরা সবাই জানো যে বিষয়ত সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি কীভাবে হলো সেই সম্পর্কে যদি আমরা একটু জানতে যাই তাহলে আমরা বিষয়ত একদম নব্য প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করতে হবে তারও আগে অর্থাৎ হচ্ছে আদিম যুগ যেটা ছিল যেই যুগে অর্থাৎ মানুষ সেরা বিষয়ত হচ্ছে যা যাবৎ জীবন যাপন করত অর্থাৎ হচ্ছে নব তোমার প্রাচীন প্রস্তর যুগ যেটাকে বলি যে আমরা প্রাচীন প্রস্তর যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা প্রাচীন প্রস্তর যুগ যেটাকে আমরা বলি যে আদিম সমাজে বলতে পারি অথবা আদিম সমাজ এই আদিম সমাজের মানুষের কোনো 
মানে আদিম সমাজের বা আদিম সমাজের মানুষের কোনো মানে বিশেষত যে মডার্ন সোসাইটিতে আমরা বসবাস করি সেই সমাজটা আদিম সমাজের মধ্যে এই ধরনের কোনো সমাজ ছিল না তাহলে এই যে আদিম সমাজ যেটা আদিম সমাজের মানুষেরা বিশেষত যা যাবত জীবন যাপন করতো তাদের কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না সামাজিক ব্যবস্থা ছিল না রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না তারা টোটালি হচ্ছে যা যাবত অর্থাৎ হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো এবং হচ্ছে তারা আচ্ছা এখানে কমেন্ট করেছেন সুমে আক্তার তৃপ্তিপাল মোনা দেখতেছেন এর পাশাপাশি হচ্ছে ইবনান চৌধুরী ইরফান হোসেন আচ্ছা যারা যুক্ত আসো তারা বাকি বন্ধুদেরকে একটু কমেন্ট সেকশনে মেনশন করে দিতে পারো তাহলে এই যে বললাম যে সমাজের উদ্ভবের বিষয়ে যেটা অর্থাৎ সমাজ কিভাবে ও বর্তমান অবস্থায় আসলো সেখানে প্রাচীন প্রস্তর যুগ এবং এর পরবর্তীতে প্রাচীন প্রস্তর যুগের পরে তোমরা জানো যে নব্য প্রস্তর যুগ এসেছে নব্য প্রস্তর যুগেই মূলত হচ্ছে কৃষির যাত্রা এবং আমরা যেটা দেখি বিশেষত হচ্ছে এক সময় গ্রাম সমাজগুলো ছিল হচ্ছে গ্রামীণ এক সময় সমাজগুলো ছিল কি গ্রামীণ অর্থাৎ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ গ্রামীণ সমাজ যেটা এই গ্রামীণ সমাজ থেকে আমরা বর্তমানে যেটা দেখি শিল্প সমাজে রূপ দিল এই শিল্প সমাজের রূপ দেওয়ার পিছনে কিন্তু অনেক অনেক ইতিহাস আছে অর্থাৎ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ যেটা এই সমাজটা পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে আমরা দেখি যে শিল্প সমাজ হয়েছে তাহলে যেটা বললাম প্রাচীন প্রস্তর যুগের পরবর্তীতে যে কৃষিভিত্তিক অর্থাৎ নব্য প্রস্তর যুগের সময়েই মূলত হচ্ছে মানুষের সমাজগুলো গড়ে উঠেছে নব্য প্রস্তর যুগ যে সময়টাতে ছিল নব্য প্রস্তর যুগেই মূলত হচ্ছে কৃষির মাধ্যমে মূলত মানুষেরা সমাজ গড়ে তুলেছিল তাহলে এই যে সমাজ গড়ে তুলেছিল এই সমাজেই মূলত পরবর্তীতে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি যে গ্রামীণ সমাজ এই সমাজই পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে শিল্প সমাজে রূপ দিল তাহলে এই যে পরিবর্তন হওয়ার দীর্ঘ সময় এই মাঝখানে কিন্তু আমরা দেখি যে বিশেষত যে দুইটা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব আর একটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব একটা ফরাসি বিপ্লব আর একটা কি শিল্প বিপ্লব তাহলে আমি বললাম কি গ্রামীণ সমাজ থেকে যে শিল্প সমাজে রূপ রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে দুইটা বিপ্লব এখানে বিষয়ত ছিল একটা হচ্ছে তোমার ফরাসি বিপ্লব আর একটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব দেখো একটু খেয়াল করে এই যে ফরাসি বিপ্লবের কথা আমি বললাম ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিষয়ত যেটা দেখা যায় এই সময়টা ছিল ফরাসি বিপ্লবের সময়টা ছিল সতেরোশো উননব্বই এবং শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো চল্লিশের সময়টাতে তাহলে দেখো এই যে দুইটা বিপ্লব এই দুইটা বিপ্লবের ফলে গ্রামীণ সমাজ এক পর্যায়ে গিয়ে শিল্প সমাজে পরিণত হয় অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ যেটা ছিল এটা পরিবর্তন হয়ে শিল্প সমাজ রূপ লাভ করে তাহলে এই যে ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লব এটার ফলে অর্থাৎ একসময় যে মানুষগুলো ওই যে প্রাচীন আদিম সমাজে মানুষগুলো গুহায় যাযাবরের মতো জীবন যাপন করত সেই মানুষগুলো পরবর্তীতে দেখা গেলো যে আধুনিক সমাজে অর্থাৎ হচ্ছে নব্য প্রস্তর যুগে এসে তারা যখন হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করলো কৃষিকাজের মাধ্যমে অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজে মূল বিষয় ছিল হচ্ছে এখানে অর্থনীতি ছিল কৃষি অর্থাৎ হচ্ছে তারা যে অর্থনীতির মাধ্যমে জীবন যাপন করতো সেটা ছিল কৃষি এবং অন্যদিকে হচ্ছে শিল্প সমাজ যেটা অর্থাৎ হচ্ছে শিল্প সমাজে আমরা দেখি যে বিশেষত শিল্প কারখানার চাকরি করে বা হচ্ছে শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দ্বারা মূলত তাদের অর্থনীতি নির্ভর করে তাহলে এখানে বিশেষত যেটা দেখা যায় যে গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তন হয়ে শিল্প সমাজ হওয়ার পেছনে যে দুইটা বিপ্লব এই দুইটা বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়ে কিন্তু দেখো যে সমাজ বিজ্ঞানের যে উদ্ভব এই সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ভবটা হয়েছিল এই আঠারোশো উনচল্লিশ সালে অর্থাৎ হচ্ছে অগাস্ট কোতি মূলত সমাজ বিজ্ঞান শব্দটা মূলত এই সময়ে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিল আচ্ছা তাহলে এই যে ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লব সতেরোশো উননব্বই সালে ফরাসি বিপ্লব এটার কিন্তু আবার তিনটা মূল মন্ত্র ছিল অর্থাৎ হচ্ছে মূল মন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখি যে বিষয়ত ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা অর্থাৎ সাম্য ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা আবার অন্যদিকে শিল্প বিপ্লব এটা এটা দেখো তোমরা এটা হচ্ছে ইংল্যান্ডে অর্থাৎ হচ্ছে ইংল্যান্ডে মূলত শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল আর অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল ফ্রান্সে কোথায় ফ্রান্সে যেখানে অগাস কোত নিজেই মূলত জন্মগ্রহণ করেছিলেন তোমাদেরকে আমি একটু আগেই বলছি যে অগাস কোত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফ্রান্সে তাহলে যেটা শিল্প বিপ্লব এই বিপ্লবটা সংগঠিত হয়েছিল ইংল্যান্ডে অন্যদিকে অগাস কোত যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ ফ্রান্সে বা ইউরোপে তৎকালীন সময়ে তিনি মূলত হচ্ছে 
সেই সমাজে বিশেষত মানুষের একটা বুদ্ধিভিত্তিক পরিবর্তন আসে আমি একটু তোমাদেরকে যদি ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে বলি ফরাসি বিপ্লবটা হচ্ছে মূলত তোমরা জানো যে সবাই মূলত একটা সময়ে যে ফ্রান্সের মধ্যে রাজা যারা ছিলেন সুরস লুইয়ের কথা তোমরা জানো যে এর পরবর্তীতে কিন্তু ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল তারা বিশেষত সাধারণ জনগণ যারা ছিল তাদের কোনো অধিকার ছিল না তাদের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না রাজনৈতিক অধিকার ছিল না যার কারণে ফলে তারা একটা বিপ্লব সংগঠিত সংগঠিত করেছিল যেটার মূল বিষয় ছিল যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা আমি আবার বলতেছি সেটার মূল মন্ত্র ছিল তিনটা সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা অন্যদিকে শিল্প বিপ্লব শিল্প শিল্প বিপ্লব মানে হচ্ছে এখানে বিষয়ত হচ্ছে মেশিনারির যে উন্নতি অর্থাৎ হচ্ছে মেশিন ব্যবহারের বিষয়টা অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের ফলে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে সেই সমাজে শিল্প সমাজে শিল্প বিপ্লবের পরেই কিন্তু শিল্প সমাজের উদ্ভব হয়েছে এর আগে যেটা ছিল গ্রামীণ সমাজ এবং পরবর্তী শিল্প বিপ্লবের ফলে যেটা হলো সেটা হচ্ছে শিল্প সমাজে রূপান্তরিত হলো তাহলে দেখো গ্রামীণ সমাজের সংস্কৃতি রীতিনীতি এবং গ্রামীণ সমাজের প্রতা এবং গ্রামীণ সমাজের যে আরও অন্যান্য উপাদানগুলো আছে সেগুলো শিল্প সমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ এক সময়ে যে মানুষগুলো গ্রামীণ সমাজে বসবাস করে তারা যে কৃষির মাধ্যমে অর্থাৎ হচ্ছে যে গ্রামীণ সমাজের কথা আমি বললাম এই গ্রামীণ সমাজের মূল অর্থনীতি ছিল হচ্ছে কৃষিকাজ অর্থাৎ হচ্ছে অর্থনীতি ছিল কি কৃষি কাজ অন্যদিকে এই গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তন হয়েছিল এটার ফেশনে আমি তোমাদেরকে দুইটা বিপ্লবের কথা বলেছি একটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব আর একটা হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব তাহলে একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব আর একটা ফরাসি বিপ্লব এই দুটা হওয়ার ফলে গ্রামীণ সমাজ অর্থাৎ কৃষি ভিত্তিক যে সমাজ সেটা পরিবর্তন হয়ে শিল্প সমাজে রূপ দিল অর্থাৎ নতুন নতুন যে শিল্প সমাজগুলো গড়ে উঠেছিল সেই শিল্প সমাজের রূপ দিল এবং হচ্ছে সেটা তাদের অর্থনীতি এটা হচ্ছে আমি যে এ পাশে যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে বিশেষত অর্থনীতি তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষিকাজ অন্যদিকে এই যে তোমার শিল্প সমাজ যেটা ছিল তাদের অর্থনীতি ছিল হচ্ছে তোমার শিল্পের মধ্যে অর্থাৎ শিল্পে শিল্প অর্থাৎ শিল্পে চাকরি বা শিল্পে কাজ তাহলে হচ্ছে তোমার বিশেষত তো দেখো যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে মানুষেরা কাজ করে না এখন এক সময় যে মানুষগুলো গ্রামীণ সমাজে ছিল তারা বিশেষত কাজ করতো কৃষিকাজ অন্যদিকে হচ্ছে শিল্প সমাজ যেটা প্রতিষ্ঠা হলো সেখানে তারা কেই শিল্পকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ শিল্প ভিত্তিক অর্থাৎ শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে তাহলে এই দুটা বিপ্লবের ফলে সমাজের মধ্যে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে সেই ব্যাপক পরিবর্তনটাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠ করার জন্য সর্বপ্রথম অগাস পুতেই মূলত হচ্ছে অগ্রাণী ভূমিকা পালন করেছিল এর আগেও কিন্তু তোমরা জানো যে ইবনে খালদুন যে সমাজ সমাজের অর্থাৎ সোশ্যাল সলিডারিটি সমাজের সংহতি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন তার একটা গ্রন্থের নাম হচ্ছে আল মুকাদ্দিমা তবে তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক এটাকে আলোচনা করেনি অগাস কোত যিনি ছিলেন অগাস কোত অগাস কোত তার দুটা গ্রন্থ ছিল তিনি মূলত হচ্ছে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোশিওলজি যে শব্দটা তার দুটো গ্রন্থের মধ্যে একটা হচ্ছে পজিটিভ ফিলোসফি পজিটিভ ফিলোসফি এটাতে বারবারই সমস্যা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে পজিটিভ পলিটি তবে আমরা এটাতে অগাস খুব প্রথম এটাতেই মূলত হচ্ছে তিনি প্রথমে এটা হচ্ছে পজিটিভ ফিলোসফি এবং পজিটিভ পলিটি এই গ্রন্থটা প্রায় ছয় কণ্ডে তিনি মূলত হচ্ছে বারো বছর ধরে অর্থাৎ হচ্ছে তোমার আঠারোশো তিরিশ থেকে আঠারোশো বিয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত প্রায় বারো বছর ধরে ছয় খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন তিনি প্রথমে এটা এই এই সমাজের বিষয়ে বলতে গিয়ে অর্থাৎ তিনি বলতেন যে সমাজটাকে বোঝার জন্য সমাজের যে পরিবর্তন হলো আমি বললাম যে গ্রাম সমাজগুলো কেন শিল্প সমাজে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এর ফলে সমাজের মধ্যে যে রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটতেছে সেই পরিবর্তনগুলোর কারণেই বিশেষত তিনি বললেন যে কেন সমাজের মধ্যে এত পরিবর্তন সেটা বোঝার জন্য তিনি মূলত চিন্তিত হয়ে গেলেন এবং এর পরবর্তীতে তিনি যে গ্রন্থটা রচনা করেন পজিটিভ ফিলোসফি সেই গ্রন্থের মধ্যে তিনি প্রথমে সোশ্যাল ফিজিক্স অর্থাৎ হচ্ছে সোশ্যাল ফিজিক্স নামের একটা 
এবং এর পরবর্তীতে এই সোশ্যাল ফিজিক্সটাকে তিনি বলেন যে এটা সোশ্যাল ফিজিক্স করা যাবে না না এটা শব্দের পরিবর্তন করেন এটাকে বলেন যে তিনি সোশিওলজি বলেন এটা পেন্সিলটা নিয়ে আমি একটু জামালাই পড়ছি দেখো সোশ্যাল ফিজিক্স এবং এটা পরবর্তীতে তিনি মূলত এটাকে বলেন যে যে না সোশ্যাল ফিজিক্স রাখা যাবে না এটাতে পরবর্তীতে তিনি সোশিওলজি নামকরণ করেন তাহলে এখন আমি বললাম যে অগাস্ট কুতি সর্বপ্রথম আঠারোশো উনচল্লিশ সালে অর্থাৎ হচ্ছে এই যে সময়টা এই সময়ের মধ্যবর্তী অর্থাৎ আঠারোশো উনচল্লিশ সালে তার যে পজিটিভ ফিলোসফি গ্রন্থ সেই ফিলোসফি গ্রন্থেই মূলত সোশিওলজি শব্দটা ব্যবহার করেন তাহলে সোশ্যাল ফি পজিটিভ ফিলোসফি গ্রন্থেই মূলত সোশিওলজি শব্দটা ব্যবহার করেন তোমরা জানো যে সোশিওলজি শব্দটা দুইটা শব্দের সমন্বয় একটা লেতিন শব্দ আর একটা হচ্ছে গ্রিক শব্দ তোমরা সবাই জানো এটা লেতিন শব্দটা যেটা সেটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে সোশাস এবং লগুস অর্থাৎ তিনি যে সোশিওলজি শব্দটা ব্যবহার করেন শব্দগত তত্ত্ব যদি আমরা বিবেচনা করি দেখো একটু খেয়াল করে সেটা হচ্ছে সোশিওলজি যে শব্দটা এই সোশিওলজি শব্দটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি সোশাস এবং কি লগুস এটা কি লগুস দেখো এটা ব্যবহার করছে কত সালে বলছি আমি আঠারোশো উনচল্লিশ সালে তাহলে সোশাস এবং লগুস এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে সঙ্গী বা সাথী অন্যদিকে লগুসের অর্থ তো তোমরা সবাই জানো যে এটা হচ্ছে বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান বা হচ্ছে পাঠ এখানে এই শব্দটা এই সোশাস শব্দটা একটা হচ্ছে ল্যাতিন শব্দ সমস্যা হচ্ছে ল্যাতিন শব্দ আর অন্যদিকে এই যে লঘু শব্দটা এটা হচ্ছে গ্রিক শব্দ তাহলে একবার খেয়াল করে দেখো সমাজ বিজ্ঞানে যদি শব্দগত অর্থ আমরা বিবেচনা করি শব্দগত অর্থ যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে সোশাস শব্দরত দ্বারায় সঙ্গী বা সাথী আর লঘু শব্দরত দ্বারায় হচ্ছে বিজ্ঞান তাহলে সঙ্গী বা সাথীর বিজ্ঞান অর্থাৎ এটাকে আমরা শব্দগত অর্থ যদি আমরা এটাকে একটু জেনারালাইজ করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা সমাজের বিজ্ঞান কারণ কেন সঙ্গী বা সাথী নিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের সমাজ সঙ্গী বা সাথী নিয়েই আমাদের কি গড়ে ওঠে সমাজ গড়ে ওঠে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সঙ্গী সাথী বা সমাজের বিজ্ঞান তাহলে এখানে শব্দগত অর্থ সোশিওলজি অর্থ হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞান তাহলে এইটার শব্দগত অর্থ বোঝা গেছে সোশাস এবং লঘু শব্দ থেকে মূলত হচ্ছে সোশিওলজি শব্দের উদ্ভব আর সোশাস যে শব্দটা এটা হচ্ছে ল্যাতিন শব্দ আর অন্যদিকে লঘু শব্দ যেটা এটা হচ্ছে গ্রিক শব্দ তাহলে এটাই হচ্ছে শব্দগত অর্থ আর অন্যদিকে সোশিওলজি শব্দটা অগাস কৌদি মূলত সর্বপ্রথম এই শব্দটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে আঠারোশো উনচল্লিশ সালে আমার কথা বোঝা গেছে যদি বোঝা যায় তাহলে একটু বলো এটুকু বোঝা গেছে কিনা এখন আমরা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব আমি ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমি বারবার এই ডাস্টার খুঁজতেছি কারণ হচ্ছে আমি এর আগে হচ্ছে এটার উপরে এটা নিয়ে ক্লাস নেইনি আজকেই হচ্ছে তোমাদের সাথে প্রথম লাইভ ক্লাস নিচ্ছি তো এই জন্য আমি বারবারই বাইরের দিকে ডাস্টার খুঁজতেছিলাম আচ্ছা এখানে আমরা এখন সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলো যে বোঝা গেছে কিনা যেটুকু আলোচনা করছে সংজ্ঞা তোমার ওইটা কমেন্টের ইয়েটা অফ করে দাও ইয়ে সাউন্ডটা অফ করে দাও আচ্ছা সাউন্ডটা অফ করে দাও ঠক ঠোক আওয়াজ হচ্ছে না একটু আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম চন্দ্রিমা পালগুনি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আদিবা জেহরিন আদৌরা যুক্ত হয়েছেন আচ্ছা সবাবা মিতিলা বলল ইয়েস বোঝা গেছে তার মানে এখন আমরা তাহলে সংজ্ঞাগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের বইয়ে দেখবা যে অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে কিন্তু আমরা এতগুলো সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব না আমরা জাস্ট একটু সহজভাবে জানার চেষ্টা করব কীভাবে সহজভাবে জানার চেষ্টা অর্থাৎ হচ্ছে কীভাবে সহজভাবে জানা যায় সংজ্ঞা যদি দেখি আমরা দুজন সমাজ চিন্তাবিদের সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা কমেন্ট করো যে না বুঝতে এমিল দুর্কেমের একটা সংজ্ঞা আছে দেখি কে বলতে পারো এমিল দুর্কেমের সংজ্ঞাটা এমিল দুর্কেমের সংজ্ঞা এমিল দুর্কেমের একটা গ্রন্থও আছে তিনি যে এই গ্রন্থটাতে মূলত তিনি যে এই সংজ্ঞাটা দিয়েছেন কোন গ্রন্থে তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন তোমরা যদি পারো একটু কমেন্টেশনে জানাও দেখি আচ্ছা এখানে অনেকেই যুক্ত আসো কমেন্ট পারলে শেয়ার লাইভটা শেয়ার করে দাও যাতে বাকিরাও একটু যুক্ত হতে পারে সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা আসলে সেই সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা আসলে সংজ্ঞাটা আমরা কিভাবে দিতে পারি সমাজ বিজ্ঞান কি আসলে তোমার তোমরা কি মনে করো আচ্ছা আমরা দুইটা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করতে পারি একটা হচ্ছে মেল দুর্খেইন এমেল দুর্খেইন 
তার গ্রন্থের নাম হচ্ছে দ্য রুলস অফ সোশিওলজিক্যাল মেথড কি দ্য রুলস অফ সোশিওলজিক্যাল মেথড একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও দেখি তোমরা কি জানো যে তার গ্রন্থে তিনি কি বলেছিলেন দ্য রুলস অফ সোশিওলজিক্যাল মেথড গ্রন্থে একটু জানাও দেখি আমি লিখে দিচ্ছি দেখো সোশিওলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন দেখো তিনি কি বলেছেন একটু খেয়াল করে দেখো যে তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও যে কে কোন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছে যারা নতুন যুক্ত হয়েছে প্লিজ পালে লাইফটা শেয়ার করে দাও সোশিওলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ ইনস্টিটিউশন অথচ সমাজ বিজ্ঞানটা হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান অথচ যেই যে দেখো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন বলছে অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানটা ইমি এটা ইমিল দুর্কেমের কথা আমার কথা না ইমিল দুর্কেম বলল যে সমাজ বিজ্ঞানটা হচ্ছে সমাজের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান কিসের বিজ্ঞান সমাজের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান অর্থাৎ সোশিওলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ ইনস্টিটিউশন এই জিনিসটা অর্থাৎ ইমিল দুর্কেম তার গ্রন্থের নাম কি আমি তোমাদেরকে বলছিলাম সমাজ বিজ্ঞান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান ওয়াসিফা তাবাসম মুন্নি কল কমেন্ট করেছেন দ্য রুলস অফ সোশিওলজিক্যাল মেথড হোসনায়রা কমেন্ট করেছেন সোশিওলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ সোসাইটি আচ্ছা আর আরাফিয়া বিনতে রাফি কমেন্ট করেছেন আরও হোসনায়রা বেগম কমেন্ট করেছেন আচ্ছা যাই হোক যেটা বলতেছিলাম এমিল দুর্কেমের গ্রন্থের নাম আমি তোমাদেরকে লিখে দেয় নাই কিন্তু আমি এখানে লিখে দেই দ্য রুলস অফ দেখো দ্য রোলস of sociological method the rules of sociological method gonte muloto hocche tini je samajer bigyan oto hocche tini bolechen je samajer protishthaner bigyan social institution jehetu institution ache tahole amra ekhane institution er bangla darai hocche onushthan protishthan oto hocche institution othot protishthaner moddhe onek kichu i ache amra dekhi je samajer moddhe bibaho ache poribar ache rajnitik protishthan samajik protishthan ortonitik protishthan er pashabashi sanskritik protishthan aro joto gulo protishthan ache prottekta protishthani samajik othot social institution er moddhe porbe ba samajik protishthaner moddhe porbe tahole eta hocche kar সংজ্ঞা এম এল দুর্কেমের সংজ্ঞা কার সংজ্ঞা এম এল দুর্কেমের সংজ্ঞা এর পাশাপাশি আরেকটা সংজ্ঞা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কার যে রিসার্টি শেপারের রিসার্টি শেপার শেপারের একটা সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আলোচনা করব শেপার শেপারের গ্রন্থের নাম হচ্ছে সোশিওলজি তিনি তার সোশিওলজি গ্রন্থে বলেছেন যে সোশিওলজি ইজ দ্য সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ আবার বলতেছি সোশিওলজি ইজ দ্য সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ সোশ্যাল বিহেভিয়ার অ্যান্ড হিউম্যান গ্রোপ আমি একটু লিখে দেই তোমরাও যদি পারো তোমাদের বইয়ে থাকলে মার্ক করে নাও যদি বই না থাকে তাহলে একটু লিখে নিতে পারো সোশিওলজি ইজ দ্য সিস্টেমেটিক a study of human behavior and social social behavior basically ekhane social behavior likhbo amra a study of study of of social behavior কিরে ভাই বিহেভিয়র অ্যান্ড হিউম্যান গ্রুপ অর্থাৎ হচ্ছে তিনি বললেন যে অর্থাৎ হচ্ছে রিসার্টি শেপার বললেন যে হিউম্যান গ্রুপ রিসার্টি শেপার বললেন যে অর্থাৎ আর্টি শেপার তার সোশিওলজি গ্রন্থে বললেন যে সোশিওলজি ইজ দ্য সিস্টেমেটিক সিস্টেমেটিক হ্যাঁ সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ 
social behavior, social behavior and human groups. Ekhane amra astra jukto kori. Ato jeho to anek gulu group ba doll ashe. Taole shamas bigan hotche. Ato shamas bigan hotche. Je bishyo to niyom tantri. Ato shamasik achoron abong hotche. मानव गुस्ती नियम तांत्रिक पाठ्टा के रिशाट्टी शेपर बोले चाहिए जी इटा अच्छे समाज बिगन दूसरे वर्षों ताहले तीनी इटा के नियम तांत्रिक पाठ बोले चाहिए अतः तो जी इच्छा मतो पाठ कर ले होगे ना इटा एक टा सिस्टम आसे इटा के बोले जी साइंटिफिक मैथों देर माध्यमे इटा की करते होगे पाठ की दौरों ने मानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बोले ठेके अमरा नेचर ऑफ सोशियोलॉजी नहीं है आलोचना करो ठीक है से तो वो लेकिन ये ये जो शंगटा इटा शेष एकों ना हमरा समाज विज्ञान के पोक्री दिनी आलोचना करो तो वो लोग बुझाएगा से अत बेसिकली जो तो हमरा बीबचना करी देखा था जो समाज विज्ञान होते ताहले आम्रा बोली जे समाजेर विज्ञान किसेर विज्ञान समाजेर विज्ञान जो दे आम्रा समाज विज्ञान के प्रकृति अखान आम्रा जितनी आलोचना करवो शेड अच्छे समाज विज्ञानेर प्रकृति एक तो ख्याल करो देखो समाज विज्ञानेर प्रकृति आमी को एक तो प्रकृति खाने लिख बो बोल होले तो पूरा टाइम बुझत है सोशियोलॉजी देखो पोक्री दिन में तो हमने अनेक गुलु फाइन अंतर पारी जब वो ये समाज भी क्यों डक्के मौन हमने बोले जो कत कुनो सेल में जो दी दुष्ट पोक्री दिन होय ताहले हमने बोले जो ऐसे ले बाई में नेशनल टिक नहीं ताहले ये जो देखो समाज भी क्यों डाशले क्या मौन इटा की आधो कुनो सामाजिक बिगार ना उन्नो कुनो जनरल साइंस इधरों ने विषय गुलो इखना आज बे इटे की दौरों ने बिगार इटे की थियोरिटिकल साइंस ना क्यों जो प्रैक्टिकल साइंस इटे विषय गुलो आज बे अतः समाज बिगार ने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में द प्रथम जिता से समाजेर पुण्यंगो पाठ इटे सोटो करे लिखी समाजेर पुण्यंगो पाठ एर प ये तो कुनो प्राकृतिक विज्ञान ना है समाज विज्ञान की समाज विज्ञान अभी तो हमारे के प्रथम ही बोलते हैं ये तो एक टा सामाजिक विज्ञान की विज्ञान सामाजिक ये तुम ही ये तो साइलेंट करो बा ये कर मोबाइल ऐ सुधर गए समाज विज्ञान होता है सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान ना है एक पास वासी आरु किसी विषय से जब वो चे समाज विज्ञान चे पुरुष दु विज्ञान इटा कुनो बावहारिक विज्ञान नॉय समाज विज्ञान की इटा स्लाइड टेकने दी तबल ले आवाज़ जोन शुरू इधर होता है समाज विज्ञान पुरुष दु विज्ञान इटा कुनो की नॉय बावहारिक विज्ञान नॉय बाहर चे कुनो शाखा विज्ञान न देखो तीन टा लिख सी आरो आसे है ना जब उन समाज विज्ञान होते तात्विक विज्ञान आरो अमी दुई टा लिखी समाज विज्ञान एक तो दूर तो लिखी अब दूर तो लिखते गये तो इटा ते बोर्डर में ते फिसला हुए टांप पड़े जाते हैं लेखा उलट पलट हुए जाते हैं समाज विज्ञान जे एक टी तात्विक विज्ञान और � विज्ञान नॉइ अच्छा एक है ना आर एक तर जिनिश जेटा गुरु तो उन्हें शिडामी पौर बोलते हैं तबे आगे देखो समाज विज्ञान क्या मन विज्ञान आश्चर्य एक की दौरों ने विज्ञान शेष उम्र के जो दे हमने जानते जाए शाओले समाज विज्ञान हम हमने बिशुद्ध देखी जे एक तर समाज एक पुण्यंगो पाठ अतः ए दूसरी जीत आते हैं समाज विज्ञान होते हैं सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान ना है एक है ना जो तुम्हारे प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं ये टा नेचुरल साइंस जीरो कम हो यार की शेखर ना जो तुम्हारे साइंटिफिकल 
ভাবে সেগুলোকে প্রমাণ প্রমাণের বিষয় আছে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে মূলত সমাজের বিজ্ঞান অর্থাৎ সামাজিক বিজ্ঞান এটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় যেমন হচ্ছে বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মতো এরকম কোনো বিজ্ঞান নয় এরপর আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ পরিশুদ্ধ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান হচ্ছে পরিশুদ্ধ বিজ্ঞান কোনো ফলিত বিজ্ঞান নয় অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান নিজেই একটা বিজ্ঞান অন্য কোনো বিজ্ঞান থেকে আগত কোনো বিজ্ঞান নয় ফলিত বিজ্ঞান যেটা এটাকে ইংরেজিতে বলে যে অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অর্থাৎ হচ্ছে অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের মধ্যে আমরা দেখি যে বায়োলজি থেকে আগত একটা সায়েন্সের কথা যদি বলি আমরা হচ্ছে মাইক্রো বায়োলজি অথবা হচ্ছে আমরা যদি বলি যে ফিজিক্স থেকে আগত ফলিত একটা বিষয় হচ্ছে তোমার অ্যারোনটিক্যাল সায়েন্স তাহলে এই বিজ্ঞানগুলোই হচ্ছে মূলত ফলিত বিজ্ঞান তাহলে বুঝাইতে পারছি আমি যদি না বোঝাতে হলে কমেন্ট সেকশনে জানাও কোন পয়েন্টটা বোঝা নাই আর এটা হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয় অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল সায়েন্স এটা কি বিজ্ঞান তাত্ত্বিক বিজ্ঞান অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল অর্থাৎ সব কিছু ক্ষেত্রে তিনি সমাজ বিজ্ঞান থিওরি দিয়ে আলোচনা করে দেখো থিওরি বাংলা তো তারাই হচ্ছে তত্ত্ব এই তত্ত্ব মানে হচ্ছে বিশেষত থিওরি যেটা এই তত্ত্ব মানে হচ্ছে বিশেষত যেমন মনে করো আমরা যে সমাজের পরিবর্তন কিভাবে হলো সমাজ কিভাবে বর্তমান অবস্থায় এসেছে সেই সম্পর্কে তোমরা জানো যে কাল মার্কস হ্যাঁ কাল মার্কস মূলত হচ্ছে তার যে থিওরি যেটা আছে হ্যাঁ তার থিওরি অর্থাৎ থিওরি তিনি বুঝাইলেন যে বিষয়ত সমাজটা পরিবর্তন হয়ে যায় শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমে এর পাশাপাশি তোমরা জানো যে হারবার্ট স্পেন্সারের কথা জানো হারবার্ট স্পেন্সার স্পেন্সার মূলত হচ্ছে তার ইভলিউশনারি থিওরির মাধ্যমে অর্থাৎ হচ্ছে বিবর্তন বা তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি বুঝাইলেন যে সমাজটা পরিবর্তন হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে এইভাবেই মূলত হচ্ছে আমরা দেখি যে সমাজ বিজ্ঞান যে কোনো বিষয় ব্যবহারিকভাবে নয় তারা বিষয়ত তত্ত্ব দিয়ে বা থিওরি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে তাহলে বোঝাতে পারছি আমি অর্থাৎ এটা কোনো ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয় এটা হচ্ছে মূলত একটা থিওরিটিক্যাল সায়েন্স বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বুঝতে পারছো যদি না বোঝা থাকো যে পয়েন্টটা বোঝানো সেই পয়েন্টটা আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো এরপর আমরা যেটা নিয়ে বেসিক্যালি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে সমাজ বিজ্ঞান কেন পরিচিত কেন মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে আমরা দেখব যে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান কেন একদম লাস্ট যেটা সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি সেটা নিয়ে যদি আমরা একটু আলোচনা করি সমাজ বিজ্ঞান আসলে প্রকৃতি কেমন এটার মধ্যে একদম লাস্ট পর্যায়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান তাহলে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ কেন বেলো ফ্রি সায়েন্স কেন অত হচ্ছে এটার ইংরেজি হচ্ছে বেলো ফ্রি সায়েন্স মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান নিরপেক্ষ বিজ্ঞান এটা বেলো ফ্রি সায়েন্স এই কারণে যে যে সমাজের মধ্যে যত মানুষ আছে সেখানে দেখবে যে এক একজন মানুষের মূল্যবোধ এক এক রকম এক এক ধর্মের মানুষ আছে এক এক সংস্কৃতির বহু ধর্ম বহু সংস্কৃতি এবং বহু বাসাবাসীর মানুষ থাকে এই জন্য হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান সব মানুষকে নিয়েই যেহেতু আলোচনা করে সমাজস্থ মানুষগুলোকে সমাজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমাজের রীতিনীতি সমাজের কাজকর্ম প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে যেহেতু সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা অবশ্যই কী হতে হবে বেলো ফ্রি সায়েন্স হতে হবে অর্থাৎ মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হতে হবে অন্যথায় সেটা সমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে কারণ কেন মূল্যবোধ নিরপেক্ষ না হলে এই বিষয়ত সমাজ নিয়েই যেহেতু আলোচনা করে তোমরা জানো যে সমাজের মধ্যে অনেক শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন মতের ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন রীতিনীতির হ্যাঁ তাহলে যদি সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করার ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে মানে ধর্মের দিক থেকে যদি বলি যে আমরা মুসলমানদেরকে বড় করে আলোচনা করলো হিন্দুদের করলো না তাহলে সেক্ষেত্রে একটা কী দেখা যাবে অসামঞ্জস্য দেখা যাবে এই জন্য হচ্ছে এটা একটা বেলো ফ্রি সায়েন্স বা মূল্যবোধ নিরপেক্ষভাবে সব কিছুকে আলোচনা করে তুমি যে বিশ্বাসী মানুষে হোক না হোক না কেন যে তুমি তোমার মূলত হচ্ছে মূল্যবোধ নিরপেক্ষভাবে তোমাকে বিচার করতে হবে তাহলে বুঝাইতে পারছি আমি সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি তাহলে এটাই ছিল হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি এখন আমরা সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তাত্ত্বিক দিক কিভাবে সমাজ বিজ্ঞান আসলে আলোচনা করে হ্যাঁ সেই জিনিসটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ হচ্ছে তাত্ত্বিক দিক সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক এখানে সমাজ বিজ্ঞান অনেকটাই হচ্ছে তোমার ইকোনমিক্সে তোমরা জানো যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এবং মাইক্রো ইকোনমিক্স আছে ব্যাস্টিক অর্থনীতি সামষ্টিক অর্থনীতি ঠিক সেম আমরা যে দেখি বিশেষত যে সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যেও ব্যাস্টিক সমাজ বিজ্ঞান এবং সামষ্টিক সমাজ বিজ্ঞান বলে একটা ধারণা আছে সেটাই হচ্ছে মূলত সমাজ বিজ্ঞানের সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক আমি একটু লিখে সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক
একটা হচ্ছে সামষ্টিক একটা হচ্ছে বেস্টিক আর একটা কি ব্যাস্টিক সমাজবিজ্ঞান আরটা হচ্ছে সমষ্টিক সমাজবিজ্ঞান বুঝাইতে পারছি ব্যাস্টিক সমাজবিজ্ঞান যেটা সেটাতে কিভাবে আলোচনা হয় আসলে যদি আমরা দেখি যে দুইজন মানুষ হ্যাঁ এইখানে একজন মানুষ হ্যাঁ একটু দেখো এখানে আরেকজন মানুষ যে এই যে দুজন মানুষ আমরা বিশেষত যে দুইজন মানুষের কথা বললাম এই যে দেখো ওটাই তো মুছে গেল এই যে মানুষ একটা আরেকটা মানুষ আমরা আঁকলাম দেখো এই দুইজন মানুষের মধ্যে ব্যাস্টিক সমাজবিজ্ঞানটা আমি বোঝাচ্ছি যে দুইজন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এর পাশাপাশি দুইজন মানুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হ্যাঁ দুইজন মানুষের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে সেগুলোই নিয়ে মূলত হচ্ছে অর্থাৎ হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান যেটাতে যে ব্যক্তি বিশেষে ব্যক্তি পর্যায়ে যে এই ব্যক্তির সাথে এই ব্যক্তির সম্পর্ক হ্যাঁ এই ব্যক্তির সাথে অর্থাৎ হচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে তোমার সাথে তোমার সমাজের সম্পর্ক তোমার পরিবারের সম্পর্ক এটা আমরা মানে ছোটো আকারে অর্থাৎ এটা বেস্টিক যেহেতু বলছে আমরা বিশেষত যে এটাকে হচ্ছে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ ছোটো ছোটো পর্যায়ে অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের মান অর্থাৎ সমাজের মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো আছে সেগুলো যখন ছোটো ছোটো পর্যায়ে বাক করে আলোচনা করা হবে তখন সেটাকে আমরা বলি যে ব্যাস্টিক সমাজবিজ্ঞান অন্যদিকে সামষ্টিক সমাজবিজ্ঞান যেটা আছে যেমন একটা রাষ্ট্রের মধ্যে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে বা একটা দেশের মধ্যে যতগুলো মানুষ আছে একটা রাষ্ট্র যেমন আমাদের দেশের কথাই যদি আমরা এইভাবে একটু মানচিত্রের সাথে দেখানোর চেষ্টা করি যে আমাদের দেশ যেটা সেখানকার মানুষের জীবনযাপন হ্যাঁ সেখানকার মানুষের সম্পর্কগুলো বা সমাজের জনসংখ্যার বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো হচ্ছে সামষ্টিক সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় যেমন তোমরা জানো যে সোশ্যাল ডেমোগ্রাফির মধ্যে অর্থাৎ সামাজিক জনবিজ্ঞানের মধ্যে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে যতগুলো মানুষ আছে তাদের বিহেভিয়র এবং তাদের জন্মমিত এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে তাহলে সামষ্টিক সমাজবিজ্ঞানে এইভাবেই বিষয়ত আলোচনা করে এই জিনিসটা অর্থাৎ হচ্ছে যেমন ম্যাক্রো লেভেলের সমাজবিজ্ঞান যেমন আলোচনা করে মাইক্রো লেভেলের সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে অর্থাৎ যে কোনো বিষয়কে অর্থাৎ যে কোনো বিষয়কে ছোট আকারে যেমন আলোচনা করে আবার হচ্ছে বড় পরিসরেও সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে এখন আমরা বিষয়ত যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও এই পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা হয়েছে সেটুকু বোঝা গেছে কিনা অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক পর্যন্ত বোঝা গেছে কিনা আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও ওকে আজকে যেহেতু আমি এই বোর্ডে প্রথম ক্লাস এটা আমার জন্য একটু এলোমেলো হয়েছে কারণ হচ্ছে এটাতে আমি এর আগে ক্লাস নেই নেই যার কারণ হচ্ছে একটু সমস্যা হয়েছে এটা একদমই যে হয়নি তা না আমি নিজেও একটু মানে কি ফিল করতেছিলাম যে আনিজে ফিল করতেছিলাম যে আসলে এর আগে এই বোর্ডে আমি ক্লাস নেই নি প্রথমবারই নেওয়া এই জন্য হচ্ছে একটু এই এদিক ওদিক হয়েছে যে তোমরা আমাকে বলো যে যেটুকু আমি তোমাদেরকে বোঝালাম বা যেটুকু পড়ালাম সেটুকু বোঝা গেছে কিনা কম সেকশনে একটু জানিয়ে দাও সবাই একটু কম সেকশনে জানিয়ে দাও আচ্ছা বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞানটা একটু বোঝাই দেন আচ্ছা বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান তোমাদের বই আছে হ্যাঁ বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান বলতে এটা তো প্রকৃতির মধ্যে আজ যে আমি লিখে একটু প্রকৃতি দেখো ন্যাচার অফ সোশিওলজির মধ্যে বিশ্লেষণধর্মী বলছে অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা মানে বুঝো বিশ্লেষণ করা বিশ্লেষণ করা মানে বুঝো কোনো একটা কিছু অর্থাৎ কোনো একটা বিষয় সেটাকে বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে বিশ্লেষণ অর্থাৎ হচ্ছে যা কিছু আছে সব কিছু তার বর্ণনার মাধ্যমে বুঝাই দেওয়া এই জিনিসটাকে বলে যে বিশ্লেষণ ওকে তাহলে বিশ্লেষণ তো আমি বিজ্ঞান মানে হচ্ছে এই যে ধর তোমাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি এটাকে আমি কোনো প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি যে এটা এরকম ল্যাবে নিয়ে গিয়ে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে তোমাকে ট্যুরে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি যে এটা এরকম প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর সুযোগ নাই এটা আমি যেগুলো বলতেছি সবগুলো থিওরির মাধ্যমে অর্থাৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই জন্য এটাকে বলা যায় সমাজবিজ্ঞানটা বলা যায় বিশ্লেষণ ধর্মী বিজ্ঞান বুঝাইতে পারছি তাহলে যদি বুঝে থাকো তাহলে আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানো বেস্টিক সমাজবিজ্ঞানটা একটু বুঝাই দেন আচ্ছা বেস্টিক সমাজবিজ্ঞানটা বুঝাই দিচ্ছি আমি আর পি অবিন্দ রাফি এটা হচ্ছে সমাজ সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক যেটা ব্যাস্টিক এবং সামষ্টিক ব্যাস্টিক সমাজবিজ্ঞানটা আমি আবার বোঝাচ্ছি যেমন তোমার সাথে তোমার পরিবারের সম্পর্ক এটা সমাজবিজ্ঞান কিভাবে দেখে এবং সমাজবিজ্ঞান কিভাবে আলোচনা করে এই জিনিসটাই হচ্ছে ব্যাস্টিক সমাজবিজ্ঞানের বিষয় বুঝতে পারছ অর্থাৎ হচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে একদম সমাজের রুট মানে একদম ছোটো যে সম্পর্কটা যেমন আমাদের সমাজের মধ্যে দেখি যে বড় বড় অনেক বিষয় আছে যেমন হচ্ছে সমাজের মধ্যে কেন বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে সেটার পিছনে কিভাবে মানুষেরা দায়ী এই বিষয়গুলো আছে কিন্তু যে সমাজবিজ্
অর্থাৎ সেটা হবে শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে অর্থাৎ একজন মানুষ তার সাথে সমাজ কিভাবে সম্পর্কিত এই বিষয়ে এইভাবেই মূলত হচ্ছে বেসিক পর্যায়ে আলোচনা করা ব্যক্তির সাথে পরিবারের সম্পর্ক কি ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক কি ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক কি এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করে বুঝতে পারছো আর কারো কোনো প্রশ্ন এটুকুর মধ্যে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাও প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানাও আমি বোঝাই দেবো যদি না বুঝো তাহলে হচ্ছে তোমরা কিন্তু নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আলটিমেটলি হচ্ছে সময়টা লস হলো কিন্তু কিছুই বুঝলে না ঠিক আছে তাহলে একটু তোমরা জানাও কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও যদি বুঝে থাকো আর না বুঝলেও সেটাও আমাকে একটু জানাও আচ্ছা কমেন্ট সেকশন আমি আর দুই মিনিট আসি তোমাদের জন্য একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও দ্রুত কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও বুঝছি এখন আচ্ছা আচ্ছা ব্যক্তি পর্যায়ে যে সম্পর্কটা সেটা হচ্ছে বিশিষ্টিক সমাজ বিজ্ঞান আচ্ছা আমরা আজকে হচ্ছে বিশেষত এই এই বুটটাতে আমি প্রথমবারই ক্লাস টিসি তোমাদেরকে এবং তাও লাইভে এবং যেহেতু তোমরা স্টুডেন্ট নাই সামনে তো একটু আমার সমস্যা হয়েছে এটা আমি নিজেও স্বীকার করে নিচ্ছি এবং নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ এটা আমি কভার করতে পারবো এবং তোমাদের উপস্থিতি আমরা আমি ন্যাশ ক্লাসে চাই তাহলে হচ্ছে আজকে আমরা আলোচনা করছি যেটুকু সেটা হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করছি এটা হচ্ছে সোশিওলজি হ্যাঁ উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং হচ্ছে এরপরে হচ্ছে তোমার ধারণা সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা এরপরে সংজ্ঞা এরপরে আলোচনা করেছি তোমাদের সংজ্ঞার পরে কি আলোচনা করেছি একটু জানাও এরপরে হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি সংজ্ঞার মধ্যে আমি তোমাদেরকে দুইটা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি কার কার সঙ্গে আলোচনা করেছি একটু বলতে পারবা তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাও দেখি সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি ন্যাচার অফ সোশিওলজি এই কয়টা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আর এটা হচ্ছে তাত্ত্বিক দিক সমাজ বিজ্ঞানের থিওরিটিক্যাল দিক অর্থাৎ তাত্ত্বিক দিক এ কয়টা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি উৎপত্তি সম্পর্কিত বলছি যে সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হচ্ছে অগাস্ট কোতের হাত ধরে এবং সেটা আঠারোশো উনচল্লিশ সালে সোশিওলজি শব্দটা তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তার গ্রন্থের নাম হচ্ছে পজিটিভ ফিলোসফি এর পরবর্তীতে আমরা ধারণা সম্পর্কে বলেছি যে আসলে সমাজ বিজ্ঞানটা কি আমি বলছি যে সমাজ বিজ্ঞানটা যদি আমরা সহজভাবে বলি এটা হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাজের বিজ্ঞান এরপরে এরপরে যেটা নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে সংজ্ঞা নিয়ে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমি দুইটা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি আচ্ছা সমাজ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা এটা আমরা ন্যাশ ক্লাসে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমার একটু সময় স্বল্পতার কারণে আজকে আমি ল্যাবটা বেশি দীর্ঘায়িত করছি না এবং এখানে যেটা সংজ্ঞা নিয়ে সংজ্ঞার মধ্যে আমরা দুইটা সংজ্ঞা নিয়ে এটা হচ্ছে এমিল দুর্কেমের সাথে কি বলতাম প্রকৃতি নিয়ে ন্যাচার অফ সোশিওলজি অর্থাৎ কি রকম বিজ্ঞান এটা আসলে তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আমি তোমাদেরকে ব্যাস্টিক এবং সামস্ত্রিক অর্থাৎ হচ্ছে এখানে আমরা দেখি যে ম্যাক্রো সোশিওলজি আর হচ্ছে মাইক্রো সোশিওলজি কমেন্ট করছো তোমরা আমি শুনতে পাচ্ছি একটু আমাকে বলো যে বোঝা গেছে কিনা এইটুকু আলোচনা বোঝা গেছে কিনা আমরা নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ এটা পুরোটা এই সফটওয়্যারটা পুরোটাই শেষ করব আচ্ছা কোনটা একটু বোঝাই দিতাম সমাজ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা যেটা এসছে এটা এটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তবে আজকে এইটুকুই রাখি তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে হ্যাঁ কোনো একটা সন্ধ্যাবেলায় বা কোনো একটা রাতের বেলায় ঠিক আছে যে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ দেখা হবে তোমরা নিয়মিত ক্লাস করো আচ্ছা আর রিফ আব্রান বলল যে আবার বলে কোনটা আবার বলবো এখানে কোনটা উৎপত্তি ধারণা সংজ্ঞা প্রকৃতি তাত্ত্বিক দিক কোনটা আচ্ছা কোনটা প্রকৃতি ন্যাচার অফ সোশিওলজি এখানে এখানে তো অনেকগুলো ছিল যে অনেকগুলো ছিল তোমরা পয়েন্ট আকারে আমি লিখে দিছি যদি আপলোড হয়ে যায় তাহলে তোমরা দেখবে পয়েন্টগুলো একটু দেখে নিবা আচ্ছা ওকে তাহলে আজকের মতো এখানেই থাকলো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাস আগামী ক্লাসে সমাজ বিজ্ঞানের জন্য অগ্রিম ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের মতো এখানে ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম
শেষ করছো